，说吧。是这样，她大学的男朋友出国之后，她俩就分手了。这三年啊，一直在工地上工作，刚刚调进了星辰。她男朋友出国了？对啊，好像叫陈孝正。请问，这是郑薇的电话号码吗？啊，是啊，您是哪位？我就是陈耀正。她大学的男朋友出国之后，他俩就分手了。好像叫陈孝正。我谈了一场要死要活的初恋，挥别了曾经想要托付终生的渣男。我真切的感谢你带给我的这一切。咱聊个八卦点的，有谈过恋爱吗？你上次不是跟我说你想听我的恋爱史吧？那是一个把我青梅竹马一起长大的女孩。爹，你是不是个男人啊？你抛弃了国内一切到米兰来是为什么？你能不能负责任一点啊？帮我查一下下午有没有去米兰的航班。稍等，林经理。呃，下午只有海航飞罗马的航班。好，就订这个。你怎么回来了？林经理疯了，神经病啊！是，我是神经病。我真没想到，抛弃郑薇跑到米兰的男人竟是你。早知道是你，我就不会今天揍你了。你早就知道我是谁了，这重要吗？你除了自己的事业，还有什么重要的事？我去青州和老板开会，明天回来姐呀，啊，李姐，你走路怎么都没声音的呀？哎呦，那是你没有听见。哎，小郑啊，有没有男朋友啊？嗯，还还没有呢。哎呀，你看看看看，多好的姑娘呀！哦呦，真是太可惜了。我呀是没有亲弟弟。我要是有弟弟呀、啊，一定把你娶回我们家，做一家人。哎呦，啊，不过没关系的，下次有机会啊，李姐给你介绍一个啊。谢谢李姐。哟，哎呀，你看，就绝对和你有缘，光顾着和你说话，我还有正事儿找周总呢。嗯，哎，李姐，嗯，周总他有事情去青州出差了，啊，今天不在。哎呀，那可怎么办呢？我这还有一份年末公司年会的经费申报表，要周总点头签字的呢。这个怎么办呢？很着急吗？能不着急吗？你想啊，我们星辰是个大企业，这上上下下几千个人，一年下来吧，大家都很辛苦的，是吧？那李姐呢，是做后勤工作的，就想为大家办点实事儿，那想搞一个大家喜欢的活动，让大家开心开心。好啊，这是好事儿呀。可是没有钱，没有经费，搞什么活动嘛？你说是吧
，微微哦，呀，我叫你微微，你不介意吧？我当然不介意啦，李姐，我就是觉得和你亲嘛。哎，微微啊，依你看，哎，我报的这个金额，周总会不会批呀、啊？拿。这个我哪知道啊？哟，你都不知道，还有谁会知道啊？嗯，我就随便这么一问，那依你看，周总会怎么说呀？嗯嗯，这个，呃，好，姐呢就私下里问你一下。其实我这个都问过邱总啊，邱总都说周总肯定没有意见，我这才敢把报表拿过来的。谁都知道的，这个周总啊，在资金方面特别的紧，谁没事儿找算你啊？你说是吧？你呀、啊、是周总选中的秘书，周总选人可是出了名的严格的，你是他万里挑一选中的。哎呀，多少比我们明白他的心思。你要是给句话呀。姐这心里不就有底了吗，美女妹妹？嗯，哎，微微，你赶紧看一下，来来来，看看吧，我看看，嗯，嗯，要是真的是为员工办实事，经费又合理的话，周总应该是会同意的吧。哎呀，姐也是这个想法呀！哎呦，哎呦，微微啊，哎呦，微微啊，你真是，你太好了！你这么一说，姐心里真有底了。哎呦，太好了，谢谢你，谢谢你啊！嗯，哦，姐走了啊，啊，再见，再见啊，拜拜，拜拜，拜拜，李姐慢走，哎，慢走，慢走。别吃了，到办公室来一趟。师傅，怎么了？你看看这个是怎么回事？我什么时候同意过这笔经费的支出？嗯？刚才我回来的时候，后勤部已经开始筹备这次活动了。就等我回来之后签字同意，然后报到董事长那里。年会每年都会搞，董事长说过，不认同他们以往那种铺张的方式，让大家注意。邱继阳很聪明，不会趟这趟浑水。刚才我问他们了，是谁同意在我回来之前就开始筹备了？后勤部、财务部、项目一部的人异口同声地说：“是你亲口说的。”周总一定会同意的，对吗？周秘书，你可真行啊！啊，上班没几天就敢拍这种板了。要不以后你坐这儿。我没有让他们做前期的准备工作。你别说了，我知道是怎么回事。看来我有必要提醒你，你这个岗位最重要的一点就是谨言慎行，该说的说，不该说的不说，宁可不说。也别让人抓住画饼，记住了吗？可是李姐告诉我，邱总说过您会同意的。这种话能信吗？邱继阳那么多年在办公室是白混了，啊？后勤部是料定我不会同意的，拿你做个垫背，来个先斩后奏，让我在董事长面前抬不起头来。一定是李姐领会错我的意思了，我现在就去跟她说明白。站住！让后勤部的李姐，还有负责这次活动的经手人到办公室来一趟，躲到那个后头。去，不许出了。
Get out of here. 周总，您回来了。嗯。周总，我是项目一部这次负责审批的人。这次的年会是怎么回事啊？周总，这次的确是我做的不对，可是我的出发点是好的。因为我知道您出差在外，我不敢打扰。可是等您出差回来吧，我这个筹备时间又不足了，所以呢，就过来问郑秘书什么意思。他说周总一定会同意的，那我就想一定就是您的意思。但我绝对没想到，小小一个秘书，居然敢擅自说这种话。我我们也是听了郑秘书的意见，才敢通知财务部。同意垫支的，李卫军，你说什么呢？这种谎话你都能说得出口？你对得起你自己的良心，对得起这个国家，对得起你的父母吗？你怎么能这么胡说八道、指鹿为马呢？你赶快给我澄清，不然我就扒你的皮、拆你的骨、喝你的血！你哪只耳朵听到我说意见了？什么意见？哪门子的意见啊？还有你，我把你当做大姐，你问我意见，我告诉你我的意见。我什么时候说过我的意见是周总的意见了？你们蛇鼠一窝，狼狈为奸！好了好了，不要再说了啊！师傅，是他们信口雌黄、胡诌乱说、搬弄是非的，我凭什么要闭嘴啊？我就是要说出事情的真相，看你们以后还敢不敢胡说八道！你哪儿那么多废话啊？会的成语很多是不是？好啊，今天回去之后，用成语给我写一篇五千字的检讨书，我看你还有没有那么多怨言。你现在只需要说三个字，对不起。我，对，好了，都出去吧圣诞快乐 ，Merry Christmas！ 哎，伟伟，你这地下室也太冷了吧？啊，我一个人特无聊，快给我一个温暖的拥抱。哎，伟伟，娟呢？怎么没跟你一块回来？哎，伟伟，我可想好了，常住在你这儿也不是办法，我准备搬走了，找了一个新住的地方。在走之前呢。我买了一只烧鸡，准备跟你们俩一块儿过圣诞，怎么样啊？哎，薇薇，这娟哪儿去了？你能不能别跟我提他了？算了，这件事情跟你也没什么关系，我只是不想和他那种人住在一起了。我一想到我跟他住在一起，我就来气，浑身难受。你说他怎么就变成这样了呢？你想想看。你刚搬进来的时候，他是怎么羞辱你的？只要是个人都不能忍。我我那那个，薇薇，你你们俩是不是有什么误会啊？你说都是大学同学，有话好好说呗，有什么解不开的？哦，对了，薇薇，下午有人送台电暖气过来，说你参加纯真酸奶的活动中了大奖。我根本就没喝酸奶。不能呀。我还扫了一下，这三千多呢。哎，你要不要？我可拿走了啊！我新搬的家可什么东西都没有。娟儿，嗯，我真没想到你能做出这么无耻的事情。我也是到今天才知道什么叫防火、防盗、防闺蜜。哎，干什么呀？想打想闹就算了。哎，还当真了？别动啊，娟儿，娟儿，娟儿，圣诞快乐！你搞小动作陷害我，就是土木工程师的大爱，我就是无耻。至少我不会像你一样做这种事情。李佩娟，我问你，是不是你和李姐串通起来，在周总面前陷害我的？我没有。误会，误会，都是误会啊。有什么话好好说呗，娟儿，你微微不是那个意思。李微娟，你真自私，我自私
，你才是自私吧？我就问你，要不是你这秘书点头，你姐怎么会支出财务费用？我哪一句话说错了？我哪一件事情做错了？你做的都对，都没错。那你说说看，你怎么进公司的？你管我怎么进的？我黎维娟就是不要脸进的，怎么了？哎，行行行行行了。有话好好说呗，说什么不要脸呢？我有时候还真的觉得不要脸挺好的。当然了，你玉面小飞龙多要脸！你的林哥哥陈才子说走就走，你连留都不带留的。好了，就事论事，别拿刀子互戳呀，得崩我一身血。有本事你再给我说一遍，说一遍就说一遍。我一直都是这样，你又不是才知道。所以你每天都说软软才是你真正的朋友，你从来都没有把我当过你的朋友，所以你才天天骗我。你明明有后台，你为什么瞒着我？你别以为我看不出来，你的后台就是周总，你永远都是最好的，最受欢迎的，所有人都向着你，软软向着你，小北向着你。许开阳向着你，张开也向着你，我算什么呀？我不要脸，你满意了吧？算算了。就是因为你这样，你才没有一个真心朋友，因为你根本就不知道什么是真心，你根本就不知道什么是朋友。哎，薇薇，哎，我准备了很多精彩的节目，还没有表演呢。师傅，最大师，高峰铁脚趾。娟儿，这大晚上的，这天那么冷，他一个人，你让他去哪儿啊？你还不追他？走，你也跟他一起走，我的钱都不需要你们这些人的朋友。还有，今天不是什么 Christmas， 是 Christmas Eve， 笨蛋。这，娟儿，哎，这，娟儿，娟儿，哎，娟儿。开门啊，娟儿我一大跳，你怎么在这睡？这是公司午休的地方，马上要上班了，你赶紧起来吧，被别人看见不好。快收拾东西走，这是公司，怎么睡在这里的啦？现在的姑娘真不像话。哎，我先去趟洗手间啊！哎，我也去我也去。我跟你说，你必须得跟我去，知道吧？哎，谁这么早、啊？哎，快快过来！怎么了？花西扣，咱公司哪男同志？
！哎，你个变态！谁在里边？快出来！快点出来！快出来！我跟你说啊，你别躲了啊！你要不出来，我开始撞门了啊！我数三二一啊！三二一！喂喂喂喂！搞什么鬼啊！啊，所有员工都看见你穿着睡衣从男厕所里出来。星辰成立了这么多年，像这种奇葩的景象，大家还是第一次看到。嗯，我从宿舍搬出来了，暂时没地方住，就想在公司住两天。胡闹！哪有员工半夜住到公司里来的？啊？行了。不要再耍小孩子脾气了，今天搬回去。嗯，知道了。哦、啊、哦，师傅，这是我写的成语检讨书。写不了那么多成语，就写了几百字，你凑合看吧。好，那我就凑合着看看。嗯，去吧。喂，林经理，啊，你说。哎，哎，太好了。从此以后，这里就是我新家了师傅，您的咖啡，少糖少奶。昨天晚上还住在公司里啊？我提醒你啊，你得注意一下，否则的话，小心我临时变卦，送你去。设计组。送你回工地搬砖。哎呀，别呀、啊！又不是我自己愿意住在这儿的，我真的是无家可归了。哎呀，真拿你没办法。喂，后勤部吗？啊，咱们公司的公寓宿舍还有吗？对，单人间，一室一厅的，帮我找一间。谢谢师傅。哎，没事呀。哎，这。
跑什么啊，你？你追我，我才跑的。你，你不跑，我我能追你吗？你追我，我追，我才跑啊！你，你还拿油条拽我？你拽得死人吗？你，起起起来吧。哎，去哪儿啊？你先起来再说。拉我一把。哎，哎，跟我走吧。去，去哪儿？派出所。啊？我给你买着。哎，不用，我我我这有，我这有。哎，好，哎，服务员，再给我来一点。哎，不，张开，千万别点了，吃不了太浪费了啊。于老师，咱俩多久没见了？啊，多久？四年。不好意思，两位，你们的菜上齐了，请慢用。啊，好。你知道这四年我有多想你吗？想想我。哎，于老师，我跟你说，现在的我。富贵与我如浮云，我是钱财如粪土，这点东西算什么呀？随便吃。哎，张开，我这刚搬来，咱们以后这个吃喝的日子有的是啊。再说了，有钱也不能浪费。于老师，我现在从事什么？房地产的事业。这你也知道，我上学的时候就是环境工程，跟这房地产事业它是息息相关的。再说了，我现在一个月一万八千呢，啊，这些东西，这些都是小钱，随便吃。我跟你说，哎来来来，好好好，哎呀，快快快，快吃点。哎呀，这么多钱，真真是太好了。于老师，你现在在干什么呀？我金融行业，你也知道，最近这个金融行业啊，很容易挣钱。我发现我在这个金融方面啊，很有天分啊！哎呀，之前这二十多年啊，浪费了。哎，不提了，来来来来，老师敬你一杯啊！于老师，来来来。是他，是于老师。他突然抱着我，想要对我性骚扰，真的不是那个样子的。你们为什么不相信我？为什么不相信我？你们就相信一个女学生的一面之词了？你们这叫愚蠢，愚蠢！你们把我从政科老师变到副科老师，没关系。这真的没关系，我不在乎我，我就想站在这个教室里，站在讲堂上跟学生上课呀。可是，可是你们，可是你们为什么用世俗的眼光、肮脏的眼光来诋毁我纯洁的心灵？因为你们都一个人。你们没有一个人了解我，你们就是我走我走。好，我走，我走，我自己不干了。我走吧，偷老之水浊兮，可以浊无足。沧老之水。哎，嗯，你喝多了？哎，没事，没事。来，嗯，哎，哎，于老师，哎，你是不是喝多了？没有，没事，我。小开啊，小开呀、啊，你要相信我，你要相信我，你要相信我，我跟你说，我当时。我跟这个李维娟，我没有于老师，没有，我真的没有。于老师，我你都过去了，都过去了。我跟你说啊，你们都不知道这个过程，他们都冤枉我
，我真的不想啊，我真的没有对他有非分之想。于老师，我懂，我真的懂。你懂什么呀？你懂？你们都懂，你们都说懂，你们没有一个。于老师，你怎么就听不明白了？啊，我从来都没有怀疑过你。其实，我也怀疑过你。小凯，咱们啊，接着喝。服务员，再来两个姜小白。建材公司确认新的建筑材料，所以确认完来晚了，对不起。嗯、时间来不及了。今天林经理来，主要想了解一下公司现有的项目，你帮着介绍一下啊。郑秘书，辛苦了。什么？啊，我说。不客气。林经理，我有事还要回一趟公司，有什么想了解的，啊、让郑秘书给你介绍一下。小郑，啊，周总，有什么情况你给林经理介绍一下啊？哎，对了，嗯，林经理的电话你留了吗？嗯，哦，你林经理，你的电话是多少？哎，我先接个电话。哦，一会儿你留在这儿陪着林经理啊。给他介绍一下情况。师傅，不用了，他是从国外回来的高材生，根本就不需要我给他介绍。哦，他的情况你知道的挺多啊。我，就是随便了解了一下。师傅，你就让我跟你一起回去吧。好好在这儿给我待着。嗯。嗯，那好，那我先走了。好啊，再见，回见。脚没事吧？用不着你操心。哎，幸好你啊，小时候把我养成随身带创可贴的习惯，现在我还保留着。
你说，我们两个小时候天不怕地不怕，大了怎么会变成这样了呢？有时候我也在想，我们两个是否曾经在一起过？是否相爱过？又是否你也爱过我？现在说这些，你不觉得可笑吗？微微，不好意思。喂，微软微软，你怎么来了？嗯，微微，我想去你宿舍住几天，好吗？当然好啊。不过，你不用上班的吗？嗯。微微，我怀孕了。是有他妈妈同意了，还是他自己不愿意结婚？到底怎么回事啊，圆圆？我一直以为是因为他还太小了，直到那天，真是天大的笑话呀！志荣结婚了，新娘不是我，而且我是最后一个知道的，好笑吗？赵世荣真是个混蛋，他怎么能这么对你呢？现在打算怎么办？在我知道他骗我的那一刻开始，我们的爱情就已经彻底的死了。这些年啊，我缝缝补补这些感情，不管他怎么样，我都不离开他，是因为我真的好珍惜。好珍惜我和他，在我们最青春的时候，最单纯、最美好、最好最好的感情。可是我发现我错了，我们的爱情根本不是我想象的那个样子，从来都不是的。那个臭男人不要也罢，可孩子怎么办呀？嗯、这份早孕报告显示，胚胎四十五天左右，生下来还是打掉？你确定？我去给你倒杯热水，先把药吃了。